ஆளுகிற மாளிகையில் நீ பாலியல் தொழில் செய்தாய் உங்களில் எவண்டா யோக்கியன் நீங்கள் என்ன குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தவர்களா பேசுகிறான் ஹெச் ராஜா அவன் வாய் திறந்தாலே கூவம் தான் வரும் எதுக்கு பேசுகிற நீ நாயாக குறைத்தாலும் அந்த நாய்கள் உனக்கு எதுவும் தராது நான் கேட்க அரசியல் பேசு எதுடா தேசபக்தி உன்னை நாடகம் நடிக்கிறதா நாங்க வாரிசரிசியல சொல்றோமா அதுவா இப்ப இந்தியாவில் பிரச்சனை ஏன் வாரிசரிசியல பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசுறீங்க நாஞ்சில் சம்பத்தி எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கான் நாளைக்கு அரசியலுக்கு ஒன்றும் முடிவெடுத்தா நான் இருக்கிற கட்சிக்கு வரதில் இல்லை என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு உனக்கு வாரிசு இல்லைங்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன அதுக்கு உதவியாக செய்ய முடியும் உங்ககிட்ட வாரிசு இல்லை கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை யாருடா அவன் அப்பன் பேர் என்ன அந்த நாள் முதலமைச்சர் எஸ் ஆர் பொம்மை எடியூரப்பா மகனுக்கு என்னடா பொறுப்பு மெம்பர் ஆஃப் பார்லமெண்ட் யார்ட்ட வாரிசு பற்றி பேசுற பங்கஜ் சிங் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிஜேபி கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் யார் அவன் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மகன் யோக்கியதை உங்களுக்கு தெரியாது இந்த இப்படி கத்திரியே உனக்கு பொசிஷன் என்னடா தமிழ்நாட்டில் வாட்ஸ்ஆர் பொசிஷன் நீ எங்க நிற்கிற தமிழ்நாட்டில் நீ நாலு தொகுதி ஜெயிச்சா நீ ஜெயிச்சதா அடிமைகள் ஆதரவு தந்ததால் கரையேறினீர்கள் நான் பிஜேபி கட்சியின் தேசிய தலைவர் அண்ணாமலைக்கு புதுக்கோட்டையில் அறைகுவல் விடுகிறேன் உங்களுக்கு ஆண்மையும் அரசியல் பலமும் இருந்தால் நாலு தொகுதிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இடைத்தேர்தலுக்கு தயாரா நாங்கள் சொத்து சேர்த்துட்டோமா தொழில் செய்து சொத்து சேர்க்கலாம் சொத்து சேர்க்கப்படாதுன்றிருக்க இன்னைக்கு அத்தானிக்கு நீங்க இசட் பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கீங்களே எதுக்கு நேற்றைக்கு ஸ்டாலின் நிறுவி பாராடு சவால் விட்டிருக்கிறியே இலவசங்கள் கொடுத்தால் ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையுமா ஸ்டாலின் நிரூபிக்க தயாரான்னு கேட்குறியே உங்களுடைய அந்த புறத்தில் என்ன நடக்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் உங்களில் எவண்டா யோக்கியமானவன் என் திவாரி தெரியுமா உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவன் அந்த தகுதியினாலேயே ஆந்திராவில் கவர்னராக இருந்தவன் வயது என்ன தெரியுமா எண்பத்தி நாலு ஒரு செய்தியாளர் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் போகிறார் அவன் ஆறு பெண்களோடு நிர்வாணமாக கிடக்கிறான் எண்பத்தி நாலு வயது இதுதான் உங்க கட்சி யோகியதை இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோமா எனக்கு அந்த நாளிலிருந்து கவர்னர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்வன் சண்முகநாதன் அனைவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா மேகாலயா கவர்னர் என்ன செய்தாய் ஆளுநர் மாளிகையில் நீ பாலியல் தொழில் செய்தாய் உங்களில் எவண்டா யோக்கியன் நீங்கள் என்ன குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தவர்களா பேசுகிறான் ஹெச் ராஜா அவன் வாய் திறந்தாலே கூவம் தான் வரும் எதுக்கு பேசுகிற நீ நாயாக குறைத்தாலும் அந்த நாய்கள் உனக்கு எதுவும் தராது நான் கேட்க அரசியல் பேசு உன் அமைப்பில் எவனாவது தேசபக்தன் இருந்தா சொல்லுடா சொல்லு தேசிய கூடிய ஏத்துறான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல என்னுடைய கிராம மணலிக்கரை அஞ்சல்ல போஸ்ட்மன் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு தேசிய கொடியோட வர்றார் நான் வீட்டில் தேசிய கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்று நான் கருதவில்லை 
தேசிய கொடி என்னுடைய வீட்டில் ஏற்றித்தான் நான் தேசபக்தன் என்று காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமையில் நான் இல்லை போஸ்ட்மெண்ட் என்ன கொடி கொண்டு வந்து இல்லை விற்க சொல்லியிருக்காங்க நூறு கொடி யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்களாவது வாங்கினா நாஞ்சில் சம்பத்து வாங்கினார்னு சொல்லி ஒரு நாற்பது பேர்கிட்ட கையெழுச்சிருவேங்க நான் நான் வாங்கினேன் தேசிய கொடியை ஏற்ற சொன்னால் தேசபக்தி வந்துருமா போஸ்ட் ஆபீஸில் கொடுத்து கொடி விற்கிற நிலைமையாடா தேசபக்தி நாங்கள் என்ன தேசத்திற்கு விரோதமானவர்களா இந்த தேசிய கொடியை கண்டுபிடித்து ஏற்றிய காலத்தில் நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்ன சொன்ன நீ டெனிகிரேஷன் ஆஃப் த ட்ரீ கலர் அண்ட் ஈவ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்டாக குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் சொன்னது in condemning the national tree colored flag which symbolizes the heroic freedom struggled for an inclusive india the moonru vannam irukirade idu amangalamanadu the three number amangalamanadu inda vannathai நாங்கள் ஏற்க முடியாது அந்த ஈவ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் த ஆர் எஸ் எஸ் மவுத் பீஸ் த ஆர்கனைசர் இன் இட்ஸ் இஷ்யூ டேட்டட் ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ரிஜெக்டட் திஸ் சாய்ஸ் இன் ஃபாலோய்டு ஹார்ஸ் வேல்ட் என்று ஆகஸ்ட் பதினைந்து சுதந்திரம் கிடைத்தால் ஆகஸ்ட் பதினால் இப்படி ஆர்கனைசர்ல எழுதின அயோக்கிய பயில்கள் தான் இப்ப தேசபக்தி அவனுக்கு பிடுங்கிட்டு வருதான் உன் அமைப்புல எவனாவது தேசபக்தி இருந்தா சொல்லுடா சொல்லு நீ தேசத்திற்கான விடுதலை போராட்டம் நடந்த காலத்தில் இந்த தேசத்தை காட்டி கொடுத்தவன் வீர சவர்கா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துடன் மன்னிப்பு கேட்டவன் மன்னிப்பு கேட்டு எழுதிய கடிதம் இன்னும் இருக்கிறது நாளைக்கு புதுக்கோட்டையில் கொண்டு வாசிச்சு காமிக்கிறேன் காட்டி கொடுத்தவர்கள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் காலில் விழந்தவர்கள் எப்படியாவது காலம் தள்ளினால் போதும் என்று இந்த தேசத்தினுடைய ஒற்றுமையை விரும்பாத ஒரு கூட்டம் எல்லா தவறுகளையும் செய்துவிட்டு இன்றைக்கு நாட்டு மக்கள் கொதிப்பில் கோபத்தில் கொந்தளிப்பில் ஆத்திரத்தில் அடங்காத சினத்தில் இருக்கிற வேளையில் நாட்டு மக்களை டைவெர்ட் பண்ணுறான் திசை திருப்பதற்கு தேசிய குடியேற்றுங்கிறோம் இதுவா தேசபக்தி எங்கள் தேசபக்தி எங்களுக்கு நீ சொல்லி தர்றியா நான் கேட்கிற இந்த நாட்டில் வள்ளல் வாவுசியின் பெயரால் மருதிருவர் பெயரால் ராணி வேலுநாச்சியார் பெயரால் யுக கவிஞன் பாரதியின் பெயரால் ஜனவரி திங்கள் இருபத்தாறாம் தேதி குடியரசு தினத்திற்கு அலங்கார ஊர்தி அனுப்புவதற்கு அண்ணன் ஸ்டாலின் தலைமையில் இருக்கிற தமிழக அரசு முடிவெடுத்த பொழுது அந்த அலங்கார உறுதியை அனுமதித்தீர்களா நீ தேசபக்தி பற்றி பேசலாமாடா யார் வேலுநாச்சியார் ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலம் கொள்ளை குடிவிரிக்க வந்த வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து வாழந்தி போராடியவள் காரப்பேர் என்னும் காளையார் கோவிலில் காதல் கடவன் முத்துவிடுகிறாதன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்ற ஈர செய்தி கேட்டு அவிழ்ந்த குந்தலோ கூந்தலோடும் ஆறாத துயரத்தோடும் கோவிலுக்குள் வந்து வெட்டுண்டு விழுந்து கிடக்கிற கணவனின் மேனில் பிடிந்த இரத்தத்தை எடுத்து நெற்றியில் வைத்து கொண்டு ஒரு வாழ் எடுத்து கொண்டு அவள் அன்றைக்கு திண்டுக்கல்லுக்கருகில் விருப்பாட்சிக்கு நடந்தே சென்றாள் எங்கள் ராணி வேலுநாச்சியார் நாலாயிரம் வீரர்களை கொடுத்தான் திப்பு சுல்தான் நாலாயிரம் வீரர்களோடு புறப்பட்டு மண்ணெல்லாம் வீரம் பேசும் 
மலரெல்லாம் தமிழாய் நாறும் பெண்ணெல்லாம் புலியாய் சீரும் சிவகங்கைக்கு மீண்டு வந்து ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலம் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக ஒரு சமரை நடத்தியது மட்டுமல்ல எட்டு மொழிகளில் பேசுகிற ஆற்றல் பெற்று பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் உறக்கத்தை கலைத்தவள் எங்கள் ராணி வேலு நாச்சியார் அவளுக்கு உறுதிய குடியரசு தின விழா அங்கீகரித்தீர்களா புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு என்ன ஒன்றும் புரியாதா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் சிவகங்கை அரண்மனையில் இந்த நாட்டை சுடுகாடாக்க அவர்கள் நினைத்த பொழுது ஆயுதங்களை அடுக்கி வைத்திருந்தார்கள் இவே பீலி அணிந்து மாலை சுட்டி அப்படின்னு பாடுவாளை அவ்வை கழுவி அதிகமானுடைய தொண்டைமானுடைய உலைக்களத்தில் இருக்கிற ஆயுதங்களை ஆயுதங்களை பிரிட்டிஷ்காரன் சிவகங்கை அரண்மனையில் வைத்திருந்த பொழுது உடம்பு முழுது எண்ணெய் பூசிக்கொண்டு வேலுநாச்சியாருக்கு சேவை செய்த எங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை பிறந்த குயிலி ஆயுத கிடங்குக்குள் வெடிக்குண்டை வீசி தன்னுயிரை காணிக்கை தந்தாலே உங்க வரலாற்று எனக்கா சொல்லி இருக்கிறீங்களாடா குயிலிய தெரியுமா உங்களுக்கு சொன்னீங்களா இந்தியாவின் விடுதலைக்கு காந்தி போராடினார் தன்னுடைய தாய்மொழியாம் குஜராத்தி மொழியில் சுயசிரதம் எழுதி கொண்டு வெளியே வந்தார் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்கு திலகர் போராடினார் அவருக்கு பேர்ல தான் அந்த திடலு கீதா ரகசியம் என்று புத்தகத்தை எழுதி கொண்டு வெளியே வந்தார் 